জটিল সংখ্যা কি জিনিস সেটা বোঝার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে তো কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে সেটাই স্লাইডের মধ্যে আছে চলো আমরা একটু দেখি কাল্পনিক সংখ্যা জিনিসটা কি আচ্ছা একটা রুট ওভার দিলাম রুট ওভার মানে বর্গমূল স্কোয়ার রুট দিলাম তার নিচে যদি মাইনাস থাকে তাহলে এই এখানে আপনি যাই লিখবেন তাই কিন্তু আসলে কাল্পনিক হয়ে যাবে সো এখানে আমরা লিখতে চাই প্রথমে ওয়ান কারণ আমরা গোনা শিখেছি গণনা করা শিখেছি ওয়ান থেকে সো এখানে ওয়ান লিখলাম এই যে ওয়ান লিখলেন এই জিনিসটাকে আমরা আই বলছি আই স্ট্যান্ডস ফর ইমাজিনারি আসলে ফ্রেজটা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার হ্যাঁ ইমাজিনারি নাম্বার বা কাল্পনিক সংখ্যা তাহলে শুধু কি আই কাল্পনিক সংখ্যা না বস্তুত তা নয় আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নাই তাহলে আর কি কি কাল্পনিক সংখ্যা আছে তাই তো আচ্ছা সবার আগে এটা আমরা আগে বলব যে রুট ওভারের নিচে যদি রুট ওভারের নিচে যদি স্কোয়ার রুট অবশ্যই রুট ওভার বলতে শুধু রুট ওভার বললে আমরা বুঝব স্কোয়ার রুট রুট ওভারের নিচে বা ভিতরে যদি মাইনাস কিছু থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কাল্পনিক সংখ্যা বা ইমাজিনারি নাম্বার আচ্ছা ফাইন তো এখানে আমরা প্রথমে ওয়ান থেকে যেহেতু গণনা করা শিখেছিলাম সেই জন্য ওয়ান লিখলাম তাহলে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের আই এটাকে আমরা আই বলবো বা ইমাজিনারি নাম্বার বলবো তো এটা এখান থেকে ইমাজিনারি নাম্বারের সূত্রপাত যেহেতু এক হচ্ছে এক আমাদের সবার একটা প্রিয় সংখ্যা সেই জন্য এক থেকে আমরা এখানে লিখলাম এক প্রিয় সংখ্যা এই কারণে যে এক দিয়ে যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে ওই সংখ্যাটাই আসে সো এখানে নিশ্চয়ই গুণের একটা ব্যাপার আছে সেই ব্যাপারটা একটু পরেই চলে আসছি আচ্ছা তাহলে কী হলো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান সমান সমান হচ্ছে আই ফাইন এটা হচ্ছে আমাদের কাল্পনিক সংখ্যা এখানে আর কোনো কথা বলার স্কোপ নেই মাথায় রাখতে হবে এখানে কিন্তু কোনো প্লাস মাইনাস নেই এই পাশেও কোনো প্লাস মাইনাস নেই কোনো পাশে কোনো প্লাস মাইনাস নেই সংজ্ঞাগতভাবে হচ্ছে আই সমান সমান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান যা যার মান আপনি নির্ণয় করতে পারেন না কেন পারেন না সেটা একটু খেয়াল করে দেখেন সেই খেয়াল করার বিষয়টা হচ্ছে এইখানে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান মানে কি তার মানে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার সমান সমান এই রুটটাকে যদি আমি এই পাশে দিই তাহলে আই স্কোয়ার লেখা যায় আই স্কোয়ার সমান সমান মাইনাস ওয়ান সো আই কেন ইমাজিনারি এটার কারণটা হচ্ছে যার বর্গ একটা ঋণাত্মক সংখ্যা কোনো জিনিসের বর্গ কিন্তু ঋণাত্মক সংখ্যা হয় না কেন ঋণাত্মক সংখ্যা হয় না এটা একটা ব্যাপার তাই না কারণ আপনি ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আপনি যদি টু এর উপরে বর্গ করেন তাহলে মাইনাস সরি টু এর উপরে যদি বর্গ করেন তাহলে টু স্কোয়ার মানে প্লাস টু ইন্টু প্লাস টু তাই না প্লাস টু ইন্টু প্লাস টু বা প্লাস টু মানে মাল্টিপ্লাইড বাই প্লাস টু দ্যাট ইজ ফোর সো একটা পজিটিভ সংখ্যা মাইনাস টু এর উপরে যদি আপনি বর্গ করেন দ্যাট ইজ ইভেন মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু সো এইভাবে লিখলেও আমরা কিন্তু এখানে পাচ্ছি হলো প্লাস ফোর সো আপনার কিন্তু যেই ক্ষেত্রেই আপনি যান যে এখানে মাইনাস প্লাসে প্লাস টু এর উপরে বর্গ প্লাস টুকে বর্গ করেন কিংবা মাইনাস টুকে বর্গ করেন মাইনাসে মাইনাসে যেহেতু প্লাস আর প্লাসে প্লাসে যেহেতু প্লাস সুতরাং কোনো কিছুকে বর্গ করলে কিন্তু কোনো কিছুকেই বর্গ করলে অবশ্যই সেখানে কিন্তু মাইনাস সংখ্যা আসবে না কিন্তু এটা এমন একটা জিনিস আই এমন একটা জিনিস যাকে বর্গ করলে একটা ঋণাত্মক সংখ্যা আসছে সুতরাং বাস্তবে এরকম কোনো সংখ্যা নেই সেই জন্য কিন্তু আপনি রুট ওভার মাইনাস ওয়ানের কোনো মান বের করতে পারছেন না সো আমার মনে হয় বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে আসি পরবর্তী স্লাইডে চলে আসি আচ্ছা ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল করলে কাল্পনিক সংখ্যা আসে তো এটা তো আগেই শিখলাম কিন্তু একটা মাত্র কাল্পনিক সংখ্যা আমরা শিখেছি যেটা রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাই তো তো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ছাড়া আরও তো কাল্পনিক সংখ্যা আছে সেই কাল্পনিক সংখ্যাগুলো আপনি কীভাবে তৈরি করবেন সেই বিষয়টার দিকে একটু নজর দিচ্ছি ধরেন এবার রুট ওভার মাইনাস ফোর আছে সো রুট ওভার মাইনাস ফোর এটার মানে হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আর রুট ওভার ফোর তো কি হলো রুট ওভার ফোরকে আপনি প্লাস মাইনাস টু লিখে থাকেন এই প্লাস মাইনাসটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে এই প্লাস মাইনাসটা কখন দিতে হয় কখন দিতে হয় না সেই ব্যাপারগুলো আমরা সংশ্লিষ্ট ইস্যুর মধ্যে 
আলোচনা করব সংশ্লিষ্ট যে জায়গা যেখানে প্লাস মাইনাস দিতে হবে এখানে দিতে হবে না সো এটা কিন্তু জেনারেলি আপনি এটাকে প্লাস মাইনাস আমরা বলে দিলাম বলে দিলাম যে রুটটা অপারেট করার পরে প্লাস মাইনাসটা হয় আর যদি রুটটা অপারেট না করেন যেমন এই যে রুটটা অপারেট করেছি এই যে রুট ওভার ফোর যেটা ছিল এই রুট ওভার ফোরটা কিন্তু প্লাস মাইনাস টু হয়ে গেল সো এখানে আর রুট নাই তার মানে রুটটা অপারেট করা হয়ে গেছে যদি রুটটা অপারেট করা হয় তাহলে প্লাস মাইনাসটা দিতে হবে আরেকটা জায়গা আছে যদি সমীকরণে কখনো আসে সমীকরণ সমাধানের সময় এক সমান সমান রুট ওভার সামথিং আসছে সো সেখানে প্লাস মাইনাসটা দিতে হবে তো এছাড়াও অনেক জায়গায় এই সব শর্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা দেই না কেন দেই না সেটা পরবর্তীতে আলোচনা হবে আলোচনার দরজা বন্ধ না আচ্ছা আসেন তাহলে কী হলো রুটোভার রুট ওভার প্লা রুট ওভার ফোর এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু আর রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আগের স্লাইডটা থেকে কত অবশ্যই এটা আয় তাহলে প্লাস মাইনাস টু আই সো এইভাবে যদি আমরা একটার পর একটা অনেকগুলো করতে থাকি সাপোজ মাইনাস নাইন নিলাম তাহলে কত আসবে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার নাইন তাহলে কত আসলো প্লাস মাইনাস থ্রি এখানে আসলো আই সো এইভাবে আসতে থাকে তার মানে শুধু আই আসলে কাল্পনিক সংখ্যা নয় আরও কাল্পনিক সংখ্যা আছে যেমন ওয়ান আই টু আই আই মানে তো ওয়ান আই তাই না তাহলে টু আই থ্রি আই টু পয়েন্ট ফাইভ আই মাইনাস টু আই পাই পরিমাণ আই ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কাল্পনিক সংখ্যা আছে এবং সেই কাল্পনিক সংখ্যাগুলো কখন আসছে যখন স্কোয়ার রুট হচ্ছে অনেকে বলে থাকে যে যখনই স্কোয়ার রুট বা ফোর্থ রুট এরকম জোড়তম মূল স্কোয়ার রুট ফোর্থ রুট সিক্সথ রুট এইথ রুট টেন্থ রুট ইত্যাদি ইত্যাদি থাকলে কিন্তু মাইন্ড ইট যে এটা শুধু স্কোয়ার রুটের ক্ষেত্রেই হবে পরবর্তী জোড়তম মূলগুলোর ক্ষেত্রে আসলে সেই যে সংখ্যাটা আসবে সেটাকে আমরা জটিল সংখ্যা বলতে বাধ্য হব জটিল সংখ্যা বলতে বাধ্য হব সো যেহেতু এখনও জটিল সংখ্যা আসেনি জটিল সংখ্যার একটা পার্ট আলোচনা করছি কাল্পনিক সংখ্যা সুতরাং এই পর্যন্ত অবশ্যই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে স্কোয়ার রুট করলে কিন্তু কাল্পনিক সংখ্যাটা চলে আসবে যদি তা স্কোয়ার রুটের ভিতরে মাইনাস কোনো সংখ্যা বসানো হয় মাইনাস বাস্তব সংখ্যা বসানো হয় নে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ রিয়েল নাম্বার বা ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা বসানো হয় আচ্ছা ফাইন তাহলে স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস সিক্সটিন ইট উড বি লাইক কত হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর আই ইত্যাদি হবে সো এইটা কী হবে স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস ফাইভ সাপোজ দিলাম তো স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস ফাইভ দিলে এটা আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান রুট ওভার এখানে হচ্ছে ফাইভ তার মানে রুট ওভার ফাইভ এখানে রুট ওভার ফাইভটা বসবে যেহেতু উপরে প্লাস মাইনাস দিয়েছি আমি প্লাস মাইনাসটা দিচ্ছি সো রুটটা অপারেট না করে এই মুহুর্তে প্লাস মাইনাসটা আমি দিচ্ছি যাতে এটা নিয়ে কনফ্লিক্ট তৈরি না হয় কারণ কনফ্লিক্টের জায়গা রয়েছে সামনে সেই জায়গাগুলোতে আমি উপযুক্ত কারণ সহকারে বলবো যে কেন এখানে প্লাস মাইনাস হবে কেন এই জায়গায় প্লাস মাইনাস হবে না আপাতত আমি প্লাস মাইনাসটা দিচ্ছি সো ফাইন রুট ওভার ফাইভ মানে প্লাস মাইনাস রুট ফাইভ তাই না প্লাস মাইনাস রুট ফাইভ আমি বলছি যে রুট ওভার রুট ফাইভ মানে প্লাস মাইনাস রুট ফাইভ আপাতত ধরলাম ধরছি যে মান নির্ণয় করছি মান নির্ণয়ের সময় সবসময় প্লাস মাইনাসটা দেওয়া উচিত আচ্ছা রুট ওভার এখানে হচ্ছে আই তাহলে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আই তাহলে আমরা দুইটা স্লাইড থেকে কি কি জিনিস শিখতে পারলাম দুইটা স্লাইড থেকে মাত্র কয়েকটা জিনিস শিখেছি একটা হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যার কাল্পনিক সংখ্যার যাত্রা শুরু হয়েছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান থেকে এবং এইটাই হচ্ছে একমাত্র কাল্পনিক সংখ্যা শুরুতে তারপরে এর সঙ্গে যত বাস্তব সংখ্যা আপনি গুণ দিবেন বাস্তব সংখ্যা অবশ্যই দেখেন এই যে এই কাল্পনিকের সাথে এই যে বাস্তবটা গুণ দিচ্ছেন এই যে বাস্তব পার্ট এই যে কাল্পনিক এই যে বাস্তব তো যত বাস্তব সংখ্যা আপনি গুণ দিবেন তত কিন্তু এটা ততগুলো কাল্পনিক সংখ্যা তৈরি হতে থাকবে সো যে কোনো রুট ওভারের নিচে মাইনাস সংখ্যাকে কিভাবে আই দ্বারা প্রকাশ করে বা কাল্পনিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করে কাল্পনিক সংখ্যা মানে কাল্পনিক সংখ্যা আকারে লিখে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম আগের স্লাইডে শুধু আমরা সংজ্ঞায়িত করেছিলাম যে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যা এটা কাল্পনিক সংখ্যা বা এটাকে আমরা বলি কাল্পনিক সংখ্যার একক কেন একক বলেন তো কারণ হচ্ছে দেখেন এখানে চারটা আই আছে এখানে তিনটা আই আছে ইত্যাদি এইভাবে এই এটাকে এক একক হিসেবে ধরা হয় যে কাল্পনিক সংখ্যাটা বাস্তব সংখ্যা হলে এখানে ওয়ান গুণ থাকতো আর কাল্পনিক সংখ্যাতে এখানে আই গুণ আছে সো এইভাবেই আপনাকে কিন্তু ভাবতে হবে পুরো বিষয়টাকে যে এখানে ওয়ান না হয়ে আই হয়েছে তাহলে বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে ওয়ান হচ্ছে একক আর কাল্পনিক সংখ্যার ক্ষেত্রে আই হচ্ছে আমাদের একক তাহলে এই স্লাইডটা মনে হয় বোঝা গেছে চলে আসি আমরা পরের স্লাইডে এইভাবে যে কোনো রুট ওভারের নিচে মাইনাসকে আমরা কাল্পনিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি এবার আসি আই এর পূর্ণ সাংখ্যিক সূচক এই জিনিসটা শুরুতেই জেনে নেওয়া দরকার যে কোনো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে বা যে বিশ্ববিদ্যালয
কিংবা বুয়েট বুয়েট এক প্রকার বিশ্ববিদ্যালয় আচ্ছা কিংবা অন্য আপনার যে এম সিকিউগুলো আপনার বোর্ডে অ্যান্সার করতে হয় কলেজে অ্যান্সার করতে হয় সেই এম সিকিউগুলোর জন্য কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আইয়ের সূচক এই সূচকে অনেক সময় হিমশিম খেতে হয় তো কিছু বড় বেশি পাওয়ারের আমাদের হচ্ছে আইয়ের সমাধানগুলো ক্যালকুলেটারে করা যায় না সো এটা সম্পর্কে জানা থাকতে হবে আবার অনেকে আপনারা প্রোগ্রামার হবেন তো তখন তো এই সমাধানটা তো আসলে ক্যালকুলেটার তো একটা প্রোগ্রামড সাবজেক্ট তাই না একটা প্রোগ্রামিং করা আছে এমন একটা জিনিস হচ্ছে ক্যালকুলেটর সো যখন আপনি এই ক্যালকুলেটর অপার আজকে অপারেট করছেন কালকে আপনাকে বানাতে হবে যখন আপনি বানাবেন তখন আপনি কি করবেন তাহলে এই বিষয়টা তো জানা দরকার তাই না আর হচ্ছে অঙ্কের ভিতরে তো আমাদের লাগছেই সুতরাং চলে আসি আইয়ের পূর্ণ সাংখ্যিক সূচক আচ্ছা আমরা এইখানে একটু লিখতেছি আই টু দি পাওয়ার জিরো ফাইন আই টু দি পাওয়ার জিরো যে কোনো জিনিসের উপরে জিরো পাওয়ার দিলে এটা কত হয় আমরা সবাই জানি ওয়ান তাই না এস লেভেল থেকে আমরা জানি এটা হচ্ছে ওয়ান হয় লিখলাম আই টু দি পাওয়ার ওয়ান এটা কত হবে এটা অবশ্যই হবে হচ্ছে আই যে কোনো কিছুর উপরে ওয়ান পাওয়ার দিলে ওই সংখ্যাটাই থাকে ওই জিনিসটাই থাকে ফাইন তাহলে কি হচ্ছে আইয়ের উপর স্কোয়ার সো দ্যাট উড বি কোয়াইট গুড লুকিং কারণ এটা আপনার আগের স্লাইডে দেখেছি আয়ের উপর স্কোয়ার আগের আগের স্লাইডে প্রথম স্লাইডটায় দেখেছি সো কি হচ্ছে আয়ের উপর স্কোয়ার করলে আই মানে হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান সো স্কোয়ার অ্যান্ড রুট উইল বি ক্যান্সেলড বাই ইচ আদার দেন আপনার কী থাকলো এখানে থাকলো মাইনাস ওয়ান সো ফাইন এবার আয়ের উপরে যখন আপনি কিউব দিচ্ছেন এই আয়ের উপরে কিউব দিলে কি হচ্ছে এটাকে আপনি লিখতে পারতেছেন আই স্কোয়ার ইন্টু আই তো আই স্কোয়ারটা উপরে করা আছে মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান এই পরিমাণ আই আছে সো ইট উড বি মাইনাস আই এবার আই টু দি পাওয়ার ফোর সো আই টু দি পাওয়ার ফোর এটা হচ্ছে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার তাই না আই স্কোয়ার ইন্টু আমরা যদি লিখি আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার সো এভাবে লিখলাম তাহলে মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান উপরের লাইন থেকে স্পষ্ট এখানে হচ্ছে আবার একটা মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান উড বি কত প্লাস ওয়ান তাই না ওয়ান সো আই টু দি পাওয়ার ফোর এবার আপনি যদি পরবর্তীতে একটু ভিন্ন কালারে আমরা লিখতে চাচ্ছি পরবর্তীতে আপনি যদি কি করলেন একটু লাইট কালার নিচ্ছি ফাইন আই টু দি পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ যদি ফাইভ লিখেন সো আই টু দি পাওয়ার ফাইভ হচ্ছে আই টু দি পাওয়ার ফোর যেহেতু আই টু দি পাওয়ার ফোরের মান ওয়ান সো এর সঙ্গে গুণ দিচ্ছেন আপনি হলো আই তাহলে আপনি কি পাচ্ছেন আই টু দি পাওয়ার ফোরের ফোরের মান ওয়ান আর আই থাকলো তাহলে এইটাকে আসলে লিখতে পারলেন আই শুধু আই লিখতে পারলেন তাহলে কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো হচ্ছে আই টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান সমান হচ্ছে আই সো আপনি কিন্তু এখান থেকে সিকুয়েন্সিয়ালি দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ানের পরে আই আছে তারপরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আই আবার শুরু হয়ে গেছে একই সিরিজ এই সিরিজটা কেন হচ্ছে যদি একটু সেন্স করতে পারেন তাহলে কাজটা আরও সহজ হয়ে যাবে এই সিরিজটা হচ্ছে এই জন্য যে আই টু দি পাওয়ার ফোর হলে এটা ওয়ান হয়ে যায় তারপরে আরেকটা পাওয়ার বাড়ালে ওই ওয়ানের সাথে আই মানে আরেকটা পাওয়ার বাড়ালে তো আরেকটা আই বাড়ানো হচ্ছে গুণ আকারে তাহলে ওই ওয়ানের সাথে আই গুণ হচ্ছে সেই জন্য এটা হচ্ছে এইভাবে তাহলে কত দূরে গিয়ে আবার আরেকটা ওয়ান হবে নিশ্চয়ই আই টু দি পাওয়ার এইটে গিয়ে একটা ওয়ান হবে কারণ আই টু দি পাওয়ার এইটের মধ্যে দেখেন আই টু দি পাওয়ার এইট আই টু দি পাওয়ার এইটের মধ্যে আছে হলো আই টু দি আই টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু আই টু দি পাওয়ার ফোর দুইটা আছে সো ওইখানে গিয়ে আবার ওয়ান হবে তাহলে আই টু দি পাওয়ার নাইনটা গিয়ে আবার আই হয়ে যাবে যেভাবে করে আই টু দি পাওয়ার ফাইভটা আই হলো ঠিক একইভাবে হবে এটা বোঝার জন্য এখানে বললাম তো যাই হোক এই বিষয়টাকে যদি খেয়াল করেন তার মানে কি প্রতি চার পর পর এক দুই তিন চার ওয়ান পাওয়ার স্কোয়ার কিউব তারপরে ফোর পাওয়ার তাহলে এইভাবে যখন আমরা আসতেছি পূর্ণ সাংখ্যিক যোগবোধক পাওয়ার যখন আমরা দিচ্ছি চার পর পর এটা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে চারে ওয়ান হচ্ছে আটে গিয়ে ওয়ান হচ্ছে এইভাবে বারোতে গিয়ে ওয়ান হচ্ছে তারপরে আবার ষোলোতে গিয়ে ওয়ান হচ্ছে তারপরে বিশে ওয়ান হচ্ছে চব্বিশে ওয়ান হচ্ছে এইভাবে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তারপরে আবার কি হচ্ছে তারপরে যে এ অতিরিক্ত যে আইটা গুণ দিচ্ছি পরের পাওয়ার হিসেবে অর্থাৎ চব্বিশে গিয়ে যখন ওয়ান হচ্ছে তাহলে পঁচিশ যখন হচ্ছে তখন কি চব্বিশটা আই আর পঁচিশ মানে আই টু দি পাওয়ার পঁচিশ মানে হচ্ছে পঁচিশটা আই চব্বিশটা আই মানে হচ্ছে ওয়ান গুণ করলে আর পঁচিশতম আইটা তখন থেকে যাচ্ছে সেই জন্য পঁচিশতম আইটা কি হচ্ছে পঁচিশতম আইটা থেকে যাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে এটা আই টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফাইভ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে শুধু আই তো তাহলে কি বোঝা গেল তাহলে যে কোনো আয়ের উপরে পাওয়ার থাকলে সেটাকে কি করবেন আপনি সেটাকে আপনি চার দিয়ে ভাগ করতে পারেন চার দিয়ে ভাগ করতে পারেন যদি চার দিয়ে ভাগ করেন ভাগ করার পরে
আরেকবার চার দিয়ে ভাগ করা যেত পাঁচ অবশেষ থাকলেও আরেকবার চার দিয়ে ভাগ করা যেত এবং তারপরে এক অবশেষ থাকতো ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম তো এত জটিলতার ভিতরে ঢোকার কোনো দরকার নাই আমি বলি সেটা হচ্ছে যে চার দিয়ে ভাগ করলে আপনার তিন পর্যন্ত এই তিন কিউব পর্যন্ত আপনার আসতে পারে তাহলে আপনাকে কি কি জানতে হচ্ছে আই টু আই কিউব সমান সমান মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার সমান সমান সরি আই কিউব সমান সমান মাইনাস আই আই স্কোয়ার সমান সমান মাইনাস ওয়ান আর আই টু দুবার ওয়ান সমান সমান ওয়ান আর আই টু দুবার জিরো সমান সমান হচ্ছে আই 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 টু দুবার ওয়ান সমান সমান আই আর আই টু দুবার জিরো হচ্ছে ওয়ান সো এই কয়েকটা জিনিস কিন্তু এই চারটা ভ্যালু আপনাকে জানতে হচ্ছে না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই কারণ এটা তো আপনি লজিক্যালি খুব দ্রুত সেন্স করে বলে ফেলতে পারেন যে এটা কত আসে আচ্ছা এবার একটু দেখা যাক সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে ঠিক আছে আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কত আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কত ফাইন আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কত সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তো আমরা আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা দেখতে চাচ্ছি লিখলাম ওয়ান বাই আই সো এই জিনিসটা হচ্ছে কি নিচে এটা কি এটার মধ্যে একটা রুট ওভার আছে না আপনারা তো জেনারেলি নিচে রুট ওভার রাখেন না কেন রাখেন না দেখেন ধরেন ওয়ান বাই রুট টু এটাকে আপনারা প্রেজেন্ট করেন কীভাবে এইভাবে প্রেজেন্ট করেন যে উপরে নিচে রুট টু দিয়ে গুণ করে দেন তাই না রুট টু ইন্টু রুট টু তাহলে রুট টু স্কোয়ার এখানে রুট টু স্কোয়ার মানে স্কোয়ারের রুট পরস্পর ক্যান্সেল হয়ে গেলে আপনার থাকলো নিচে টু তাহলে উপরে থাকলো রুট ওভার টু তাহলে অবশ্যই এখানে যেহেতু আই মানে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে আপনি কি করতেছেন এই জায়গাতে আপনি একটা আই দিয়ে গুণ করে দিচ্ছেন মানে আরেকটা রুট ওভার মাইনাস ওয়ান দিয়ে লবে হরে গুণ করে দিচ্ছেন রুট ওভার মাইনাস ওয়ানকে আই লিখেন তাই আমি আই লিখছি উপরে ওয়ানের সঙ্গে গুণ হলো কত আই আই গুণ হলো আর নিচে থাকলো কত আই তার সাথে একটা আই গুণ হলো তাহলে কি হলো আই আর আই গুণ করলে আই স্কোয়ার আর আই স্কোয়ার সমস্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো আই স্কোয়ার উপরে থাকতেছে হচ্ছে আই তাহলে নিচেতে কত থাকলো মাইনাস ওয়ান আর উপরে থাকলো আই সো এখানে কি থাকলো আই কে মাইনাস ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস আই দ্যাট উড বি অল রাইট তাহলে খেয়াল করে দেখেন মাইনাস আই এর পরে কিন্তু ওয়ান থাকার কথা কেন আপনি এখানে তাকে দেখেন মাইনাস আই এর পরে ওয়ান আসে তার মানে এই সিকোয়েন্সটা নেগেটিভ ইন্টিজারের ক্ষেত্রেও কার্যকর শূন্য মানে সকল ইন্টিজারের ক্ষেত্রে এটা কার্যকর অর্থাৎ জেডের জন্য কার্যকর জেড কি জানেন আপনারা আপনারা তো জেড আমার চেয়ে ভালো চিনেন সেই জেডটা হচ্ছে কি শূন্য প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস টু মাইনাস টু যত রকমের পূর্ণ সংখ্যা আছে যোগবোধক হোক বিয়োগবোধক হোক অথবা শূন্য হোক সবগুলো মিলে হচ্ছে আপনার জেড সাইড বলি তাই না জেড সাইড সো তাহলে কী হলো এখানে কী দাঁড়ালো আপনার যে আপনি একটা জিনিস স্পষ্টভাবে দেখতে পারতেছেন সেই স্পষ্টভাবে দেখাটা কী হচ্ছে আই টু দেওয়ার মাইনাস ওয়ান সেটা হচ্ছে মাইনাস আই তার মানে এই পাওয়ারের মাইনাসটা সামনে চলে আসলো এই বিষয়টাকে একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করেন হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সো আপনি কি করলেন তাহলে আপনার যে এইখানে জিরো ওয়ান স্কোয়ার কিউব এই কয়েকটা মান আমি খেয়াল করতে বলেছি খেয়াল করতে বলেছি মনে রাখার দরকার নাও হতে পারে আপনার ক্ষেত্রে যদি ভালো মতো খেয়াল করতে পারেন ইনশাল্লাহ তাহলে কি হচ্ছে এখানে আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এই জিনিসটা কী দাঁড়ালো এখানে আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হচ্ছে মাইনাস আই তাহলে এই পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা ভ্যালুকে যদি আপনি একটু আত্মস্থ করে রাখতে পারেন যে ব্যাপারটা আপনি বুঝেন এবং যে কোনো সময় এটা জিজ্ঞাসা করলে আপনি একটু চিন্তা করে বলে দিতে পারেন তাহলেই হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এ পর্যন্ত আমরা এই পাঁচটা ভ্যালু দেখলাম এখন আমরা দেখি আই এর সূচক যখন এম সি কিউতে আপনার আসতেছে কিংবা ক নম্বর প্রশ্নের মধ্যে আসতেছে কিংবা বো ভার্সিটির এম সি কিউতে আসতেছে কিংবা অন্য কোনো অঙ্ক করার সময় এটা কাজে লাগছে তখন আপনি কিভাবে এটাকে দ্রুত কাজ করতে পারেন সেটা একটু চর্চা করা যাক আচ্ছা এইখানে আমরা ছোটো ছোটো পরিসরে কিছু জিনিস একটু চর্চা করব সো আমরা একটু দেখি যে আমাদের চর্চার কি অবস্থা বা আমরা কতটুকু বুঝতে পারছি ব্যাপারটা ওকে আসলেন প্রথমে আপনাকে যদি কেউ বলে যে ঠিক আছে আই টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড কত হবে সো আপনি কিন্তু এটা খুব ইজিলি বলতে পারেন কারণ হান্ড্রেড সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য চার পঁচিশে একশো সো চার পঁচিশে একশো যদি হয় তাহলে চার দ্বারা বিভাজ্য হলে কি ভাগশেষটা শূন্য তাহলে এটা আই ডি হবে ভাগশেষটা সবসময় পাওয়ার হবে চার দ্বারা ভাগ করলে তাহলে আই ডি দুবার হবে আর আই ডি মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আপনি প্রথমেই লিখবেন এখানে হচ্ছে আই টু দি পাওয়ার জিরো তারপরে লিখবেন এটাকে ওয়ান শেষ হয়ে গেল একটা এবার আপনি যদি একটু আসেন ঠিক আছে আই টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান বা ওয়ান ও ওয়ান সো ওয়ান ও ওয়ানকে যদি আপনি চার দ্বারা ভাগ করেন তাহলে চার পঁচিশে একশো হবে আর এক অবশেষ থাকবে আপনি রাফে একটু করে নিতে পারেন যেমন আমরা একশো এককে আমরা চার দ্বারা ভাগ করছি চার দুগুণ এখানে আট কত থাকলো দুই একুশ চার পাঁচা কুড়ি সো
তখন ভাগ করাটা কিন্তু একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপনার সঙ্গে এই চালাকিটাই করা হয় যে একটা বড় সংখ্যা দেওয়া হয় তো ঠিক আছে একটা বড় সংখ্যা আমরা লিখি যেহেতু আপনাদের সঙ্গে আমি সরাসরি ক্লাস নিচ্ছি না যেহেতু আমি ইউটিউবে কথা বলছি আপনাদের সাথে সো আপনাদের কাছ থেকে সংখ্যাগুলো আমি নিতাম যে ঠিক আছে কত বড় সংখ্যা দিবেন দেন একটা হ্যাঁ কত দূর পর্যন্ত আপনার বলতে মন চায় আপনি বলতে থাকেন ঠিক আছে অত বড় সংখ্যা নিতাম তো যাই হোক আমার এই মুহূর্তে কি মন চাচ্ছে আচ্ছা একটা মন চাচ্ছে ঠিক আছে দেখি কি লেখা যায় লিখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এ পর্যন্ত লিখলাম ফাইন সো নয় লিখলাম নয় পর্যন্ত লিখলাম তো এই যে এত বড় একটা সংখ্যা আমি লিখেছি না এত বড় একটা সংখ্যা লিখেছি এখন এইটাকে কি চার দিয়ে ভাগ করে এই আয়ের পাওয়ার বের করা মানে এটা এই কয়েকটা ভ্যালুই তো আসবে হয় ওয়ান আসবে অথবা আই আসবে অথবা মাইনাস ওয়ান আসবে অথবা মাইনাস আই আসবে ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই সো এইভাবে জিনিসটাকে একটু মানে আত্মস্থ করবেন মুখস্থ করবেন না মুখস্থ করার দরকার নেই এমনি মুখস্থের মতো হয়ে যাবে একসঙ্গে বুঝতে পারবেন মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই আচ্ছা ফাইন গেল এইভাবে আসতে পারলেন সো এটাও কিন্তু মাইনাস আই সো এই চারটা ভ্যালুর বাইরে কিন্তু আইয়ের যে কোনো পাওয়ার বা কাল্পনিক সংখ্যার যে কোনো পাওয়ার এই চারটা সংখ্যার বাইরে এই চারটা ইউনিটের বাইরে এটা বাস্তব ইউনিট ঋণাত্মক এটা ঋণাত্মক ধনাত্মক বাস্তব ইউনিট এটা হচ্ছে ধনাত্মক কাল্পনিক ইউনিট আর এটা হচ্ছে ঋণাত্মক কাল্পনিক ইউনিট সো এই চারটার বাইরে কিন্তু পাওয়ার আসবে না সুতরাং আইয়ের উপরে যে এত বড় পাওয়ারটা দিলেন এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই আই ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই এই চারটার ভিতরে কিছু একটা আসবে কিন্তু এত বড় ভাগটা আমরা আপনি বলতে পারেন যে স্যার আপনি তো শিখালেন ভাগ করতে তো অত বড় ভাগটা একটু নিজে করেন স্যার আমি ওই কাজটা করব না এখানে ছোট্ট একটু ফাঁকিবাজি করতে চাই সেই ফাঁকিবাজিটা হচ্ছে কি শেষের দুটো ডিজিট নেবেন হ্যাঁ শেষের দুটো ডিজিট নেবেন সো শেষের দুটো ডিজিটকে কি করবেন এইট নাইন এই দুটো ডিজিট এই দুটোকে চার দিয়ে ভাগ করেন ভাগ শেষ যেটা হবে সেটাই আপনার অ্যান্সার সেটা থেকেই আপনি অ্যান্সারটা খুঁজে বের করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে কি করলেন ভাগ দিলেন চার দিয়ে তাহলে চার দিয়ে ভাগ দিলেন চার দুগুণে কত হলো আট হলো এখানে নয় নামলো তাহলে এবার কত হলো চার দুগুণে আবার আট ঠিক আছে সো এক থাকলো তো আপনারা তো এমনিতেও অন্যভাবেও ভাগ করতে পারেন অনেকে এটা ক্যালকুলেটারে পারেন সেই বিষয়গুলো ক্যালকুলেটারে হ্যাক্স ক্যালকুলেটার হ্যাক্স যখন বলবো আলোচনা হবে আলোচনার দরজা বন্ধ না সেখানে আলোচনা হবে তো তাহলে কী হলো এখানে ওয়ান থাকবে তাহলে এই ওয়ানটাই হচ্ছে আয়ের পাওয়ার সো দ্যাট উড বি অ্যাকচুয়ালি আই টু দি পাওয়ার ওয়ান অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইনালি আই তাহলে কি হচ্ছে আপনার এত বড় সংখ্যাকে কিন্তু আপনার ভাগ করতে হচ্ছে না শেষের দুইটা ডিজিটকে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন স্যার শেষের দুইটা ডিজিটই হচ্ছে এটার কারণ হিসেবে আমি একটু বলি কারণ হিসেবে এটা যদিও কারণটা এই ক্লাসের বা এই লেকচারের আলোচ্য বিষয়ে না তবু আমি একটু বলছি উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে একটু বলছি সেই কারণটা হচ্ছে এই রকম যে ধরেন আমরা একটু আচ্ছা ধরেন আপনি আপনার কাছে আসে হলো একশো একশো ধরেন চোদ্দো একশো চোদ্দো তাহলে একশো চোদ্দোকে আপনি চার দ্বারা ভাগ করলে কেন শেষের দুইটা ডিজিটকেই মাত্র ভাগ করলেই আপনি ভাগ শেষটা পাচ্ছেন বা ভাগ এই এই সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য কি না সেটা বুঝতে পারছেন সেই বিষয়টা একটু খেয়াল করেন ধরেন একশো চোদ্দো আছে এখানে তো একশো চোদ্দোকে আপনি চার দ্বারা ভাগ করবেন তো একশো চোদ্দোকে তার ভিতরে একশো তো আছে একশো তো চার দ্বারা বিভাজ্যই সুতরাং আপনার সেই একশোকে আর ভাগ করার দরকার নেই শুধু চোদ্দোকে ভাগ করতে হচ্ছে তার মানে শেষের দুইটা ডিজিটকে ভাগ করতে হচ্ছে এগারোশো থাকলে একশো যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে এগারোশোও চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে অবশ্যই ওই আগের ডিজিটগুলো মানে অত স আগে এই দুইটা ডিজিটের আগে যত থাকে তত স তাই তো তো অত শোকে আপনি স একশো যদি চাঁদা বিভাজ্য হয় তাহলে যত সই নেবেন তত সই চাঁদা বিভাজ্য হবে নাকি তাই তো এটা আপনারা জানেন আমি একটু মজা মজা করলাম আগে তাহলে লাস্টের দুইটা ডিজিটকে এই কারণেই ভাগটা করতে হচ্ছে আপনার ফাইন তাহলে আপনার যে কোনো সংখ্যা আসলো এইবার ঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক সূচক আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি ঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক সূচক ঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক সূচক আমরা একটু দেখব তাই তো আচ্ছা চলেন দেখি আই টু দি পাওয়ার মাইনাস কত নিবেন আচ্ছা ঠিক আছে মাইনাস এত নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ঠিক আছে সো মাইনাস এত তো প্রথমেই আপনাকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যদি এই সংখ্যাটা বিজোড় সংখ্যা হয় লাস্ট ডিজিটটা যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তার মানে পুরো সংখ্যাটাই বিজোড় এটা তো আপনারা জানেন এটা আর আপনার সঙ্গে আর কথা বলার স্কোপ নাই আচ্ছা তো যাই হোক এই এই সংখ্যাটা যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তাহলে পুরো সংখ্যাটাই এই যে এই পুরো যে সংখ্যাটা এখানে দেখা যাচ্ছে সূচক আকারে হ্যাঁ সামনে ঋণাত্মক আছে অবশ্যই কিন্তু সূচক আকারে
এরপরে কি হবে এরপরে এই পাওয়ারটা থেকে যাবে কারণ এই মাইনাসটা সামনে চলে আসলো আর আই এর উপরে শুধু এই পাওয়ারটা হয়ে গেল যদি এই সংখ্যাটা লাস্টের ডিজিটে বিজোড় হয় তাহলে এটা হলো কি হচ্ছে দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এটা হলো আর এই যে এই পুরা সংখ্যাটা পুরা সংখ্যাটা আই টু দি পাওয়ার এত মাইনাস সামনে আছে মাইনাসটা আগে লিখে রাখলাম আই টু দি পাওয়ার এত আই টু দি পাওয়ার এত সময় সমান আমরা উপরেই করেছি আই তাহলে আপনি সুন্দর করে এখানে একটা আই লিখে দিতে পারেন তার মানে আই টু দি পাওয়ার মাইনাস এত সমান সমান মাইনাস আই কিন্তু যদি ওই সংখ্যাটা জোর হয় তাহলে কি হবে সাপোজ আমরা আরেকটা অঙ্ক নিচ্ছি একটু কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম যাতে আপনি অঙ্কটা বুঝতে পারেন আলাদাভাবে সেটা হলো আই আই টু দি পাওয়ার কত হচ্ছে এখানে একটু খেয়াল করেন নিচ্ছি মাইনাস ধরেন একশো বত্রিশ নিলাম একশো বত্রিশ না একশো ছত্রিশ ছত্রিশ নিলাম ঠিক আছে একশো ছত্রিশ নিলাম ফাইন একশো ছত্রিশ নিলাম এইবার কি হবে এইবার দেখেন এখানে কিন্তু মাইনাস আছে কিন্তু এখানে জোর সংখ্যা আছে তাহলে এখানে জোর আছে তাই না জোর এই জোর এই জোর আছে তো জোর থাকার কারণে কি হচ্ছে এই মাইনাসটা আর লেখার দরকার নাই পরের লাইনে শুধু আই টু দি পাওয়ার একশো ছত্রিশটা আপনি লিখে ফেলেন তাহলে ঠিক আছে জোর থাকলে আই মাইনাসটা লেখার দরকার নাই আর বিজোর থাকলে মাইনাসটা লিখবেন তাহলে জোর থাকলে মাইনাসটা লেখার দরকার নাই তাহলে কি করলেন এরপরে আপনি লিখলেন এখানে একটু দেখেন সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে একশো ছত্রিশ একশো ছত্রিশের মধ্যে ছত্রিশকে আপনি চার দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে আচ্ছা ছত্রিশ নিলে চার দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যাচ্ছে অঙ্কটা একটু সহজ হয়ে যাচ্ছে আমি এই জায়গাটা ছয়টা চেঞ্জ করে দিচ্ছি ছয়টা চেঞ্জ করে দিয়ে চৌত্রিশ দিই দ্যাট উড বি ফাইন দ্যাট উড বি ফাইন চৌত্রিশ দিই ঠিক আছে তাহলে চৌত্রিশ দিলাম এটা দিলাম অঙ্কটাকে একটু কঠিন করানোর জন্য একটু কঠিন হলে আপনাকে আমার বুঝাতে সুবিধা এই জন্য অন্য কিছু না আর আপনার বুঝতেও আসলে সুবিধা সহজ হয়ে গেলে এটা স্পেশাল কেস হয়ে যায় তখন সেই কেসটার জন্য খাটলে অন্য কেসগুলোতে কীভাবে খাটবে সেটা একটু বুঝতে অসুবিধা হয় বিধায় আমি এভাবে করলাম আর কি চেঞ্জ করে দিলাম সংখ্যাটা আচ্ছা তাহলে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি ফোর চৌত্রিশকে যদি আপনি চার দিয়ে ভাগ করেন তাহলে চার আটা বত্রিশ বত্রিশ আর হচ্ছে তাহলে দুই অবশেষ থাকে এইটা আপনারা নিশ্চিত তাহলে আপনি এখানে অবশ্যই লিখবেন আই স্কোয়ার সো আই স্কোয়ার উইল বি মাইনাস ওয়ান সো এইভাবে আপনাকে আই এর সূচকগুলো হিসাব করতে হবে জিনিসটা খুবই সহজ একেবারেই কঠিন না হ্যাঁ আপনারা অনেকে আমাদের এই প্রাইভেট প্রোগ্রামগুলোতে এটা শেষ হয়ে গেছে সো একটু আলোচনা করলাম যে আপনাদের অনেকের অসুবিধা থাকে তো এই পুরো চ্যাপ্টারটার উপরে প্লে লিস্ট আমি দিয়ে দিব যেহেতু আপনাদের সঙ্গে আমাদের প্রাইভেটে এখানে ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এক্সট্রা ক্লাস হিসেবে নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি মানে আপনাদের সময় স্বল্পতার কারণেই আমি নিতে পারছি না আমারও একটু সমস্যা কথা আছে কিন্তু আপনাদেরটা মেই যে কারণ আপনাদের সপ্তাহে ছয় দিনই ক্লাস আছে প্রতিদিন দুইটা করে ক্লাস তো দেখা যাচ্ছে যে এটা কাভার করে আবার আমার এক্সট্রা ক্লাস নেওয়াটা আপনাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে সময়টা অপচয় হবে এই ক্লাসটা আপনি টেনে টেনে দেখতে পারবেন কিন্তু ডাইরেক্ট ক্লাস হলে লাইভে ক্লাস হলে তো আপনার সেটাকে দেখার জন্য মানে ওইখানে উপস্থিত থেকেই দেখতে হবে না হলে তো আপনি আবার প্রশ্ন করতে পারবেন না এরকম একটা মনের ভিতরে কাজ করে তো যাই আসেন তো এখানে কী হলো আই স্কোয়ার সমান সমান মাইনাস ওয়ান এটা আপনি বসায় দিলেন এবং এইভাবে করে আপনি কিন্তু আইয়ের যে কোনো পাওয়ার করতে পারেন এবার একটু আমরা এই জায়গায় হিসাব করব এই জায়গায় হিসাব করব সো আমরা একটু এখানে যদি আরও কিছু হিসাব করি সাপোজ আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এটা কত হবে এটা ডেফিনেটলি এটা ডেফিনেটলি ওয়ান হবে কেন কারণ ফোর এন সংখ্যাটা কিন্তু তার চার দ্বারা বিভাজ্য চার দ্বারা বিভাজ্য মানে এই সংখ্যাটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে কোনো কিছু অবশেষ থাকবে না তাহলে চার দ্বারা বিভাজ্য এই সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য আবার আপনি ওইভাবেও চিন্তা না করে এইভাবেও করতে পারেন যে আই টু দি পাওয়ার ফোর তার উপরে হোল টু দি পাওয়ার এন সেইভাবেও কিন্তু ভাবতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আই টু দি পাওয়ার ফোর ওয়ান আর ওয়ানের উপরে যাই পাওয়ার দেবেন এটা ওয়ানই থাকবে এটা তো আপনারা জানেন আচ্ছা তো আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে এই সংখ্যাটাকে চার দ্বারা বিভাজ্য ফোর এন সংখ্যাটা হচ্ছে চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কারণ এন এর মান আপনি যাই বসেন এটা চার দ্বারা বিভাজ্য এন এর মান ওয়ান বসলে চার একে চার এটা চার দ্বারা বিভাজ্য এন এর মান টু বসলে চার দুগুণে আট এটা চার দ্বারা বিভাজ্য এন এর মান নয় বসলে চার নুন ছত্রিশ এটা চার দ্বারা বিভাজ্য সো এন এর মান দশ বসালেও চার দশে চল্লিশ এটা চার দ্বারা বিভাজ্য এন এর মানটা অবশ্যই কী বলেছি আমরা এন এর মানটা শুরু হবে এই ধরনের সংখ্যার ক্ষেত্রে আপনাদের নবম দশম শ্রেণীতে বাস্তব সংখ্যায় বিষয়টা আলোচিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই ধরনের এই ধরনের এন যখন পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন এই এন এর মানটা আমাদের কাউন্টিংটা শুরু হয় জিরো অথবা ওয়ান থেকে তো সংখ্যাগুলো লেখার সময় এটা ডেফিনেটলি আমরা জিরো থেকে এই কাউন্টিংটা আমরা জিরো থেকে লিখে
হতে পারে ফাইন এটা আসলে অন্য জিনিস এটা আগেই আলোচনা হয়েছে আমি একটু জাস্ট বললাম আর কি তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এটা হচ্ছে একটি কি হচ্ছে কি ধরনের সংখ্যা এই সংখ্যাটা আই টু দি পাওয়ার ফোর এন সংখ্যাটা হচ্ছে এটা একটা চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তাহলে এটার উত্তর হবে ওয়ান আর আই টু দি পাওয়ার একটু আর একটু দেখি আই টু দি পাওয়ার ফোর এন প্লাস ওয়ান অবশ্যই ফোর এন যদি চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হয় তাহলে এক কি ফোর এন প্লাস ওয়ান কী হবে চার চার দ্বারা ভাগ করলে এক অবশিষ্ট যেমন ষোলো একটা চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তো ষোলোর চেয়ে এক বাড়ালে সতেরো হয় সেটা কিন্তু চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা না তাহলে এক অবশেষ থাকে সতেরোকে চার দ্বারা ভাগ করলে এক অবশেষ থাকে এগুলো আপনারা বোঝেন আচ্ছা চলে আসেন তাহলে কী হলো তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এটা প্লাস ওয়ান এটা হবে হচ্ছে এইটুকু চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা বাদ যাবে বাদ গেলে আপনি কী থাকতেছে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান থাকতেছে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান সমস্যা সমস্যা হচ্ছে আই তাই না এটা তাহলে ফোর এন প্লাস ওয়ান এইভাবে আপনি কিন্তু হিসাবটা করতে পারেন কিন্তু আমরা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আরেকটু আলোচনা করতে চাই ধরেন একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করলাম সেই আলোচনাটা হচ্ছে এরকম যে ধরেন আই টু দি পাওয়ার একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বলতে মানে এই ফোর এনের আঙ্গিকটা একটু আলোচনা করতে চাই কারণ বোর্ডে এটা প্রশ্ন আসে আর আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও আসে এম সিকিউতে আসে সো আসেন আই টু দি পাওয়ার ধরেন ফোর এন প্লাস ফাইভ দেওয়া আছে এইবার আপনি কি করবেন আপনি আই টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখে দিতে পারেন যেহেতু এখানে ফোর এন আছে আই টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখে দিতে পারেন তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখতে পারেন কিন্তু তার আগে আপনি একটু সহজ করেও তো নিতে পারেন জিনিসটাকে এইভাবে নিতে পারেন যে ফোর এন প্লাস ফোর প্লাস প্লাস হচ্ছে ফাইভ এইভাবে লিখতে পারেন তারপর আপনি কি করলেন আই টু দি পাওয়ার ফোর কমন নিলেন এখানে থাকলো এন প্লাস ওয়ান প্লাস উপরে এটা ফাইভ না দুঃখিত এখানে ফোর লিখে দিয়েছি এখানে ফাইভ আছে সো আপনি এখানে ওয়ান লিখবেন ডেফিনেটলি সো ওয়ান লিখলেন আর এখানে কত করলেন প্লাস হচ্ছে ওয়ান তো এই যে ফোর ইন্টু সাম একটা ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে ওই সংখ্যাটা পুরোটাই কিন্তু চার দ্বারা বিভাজ্য এই সংখ্যাটুকু পুরাটুক চার দ্বারা বিভাজ্য সো চারের সঙ্গে সামথিং গুণ আছে তাহলে চার দ্বারা বিভাজ্য সো চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এখানে ওয়ান থাকে তাহলে এটাকে আপনি আই টু দি পাওয়ার ওয়ান লিখলেন এবং তারপরে আপনি লিখলেন এটাকে আই ফাইন অ্যান্ড ফুল অ্যান্ড ফাইনাল ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে এইভাবে যদি আপনাকে এইটা দেওয়া হয় যে ফোর এন মাইনাস থ্রি এইটা এখন আপনি কি করবেন সো দেখেন এখানে মাইনাস আছে তো আপনি কি করবেন দেখেন ফোর এন মাইনাস ফোর করবেন অবশ্যই আই টু দি পাওয়ার হ্যাঁ আইটা তো লিখতেই হবে আচ্ছা তারপর এখানে কত থাকলো প্লাস হচ্ছে ওয়ান তাহলে কি হলো এইখানে আপনি কি করলেন এবারে দেখেন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান হচ্ছে মাইনাস থ্রি কিন্তু ফোর নিলেন কেন এখানে চার দ্বারা বিভাজ্য কিছু নিতে হবে এই সংখ্যাটার নিকটবর্তী চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কিছু একটা নিতে হবে এই সংখ্যার নিকটবর্তী চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হচ্ছে চার এবং অবশ্যই এটা বেশি নেগেটিভ হইতে হবে তাহলে আপনি ওখানে পজিটিভ দিতে পারবেন যেহেতু আপনি পজিটিভের সঙ্গে অভ্যস্ত সব জায়গায় পজিটিভের সঙ্গে অভ্যস্ত সো এই জন্য তাহলে আই টু দি পাওয়ার কী করলেন ফোর এন প্লাস ফোর এখানে ফোর নিলেন তাহলে এন মাইনাস ওয়ান থাকলো এখানে থাকলো ওয়ান তো এটা তো আবার চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কারণ ফোরের সঙ্গে গুণ আছে সামথিং সাম ইন্টিজার গুণ আছে তাহলে চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তাহলে এটা হচ্ছে আমার কত এটাকে বাদ দিয়ে আপনি শুধু আই টু দি পাওয়ার ওয়ান লিখতে পারবেন তার মানে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের আই তো যাই হোক এইভাবে আপনি যে কোনো পাওয়ারকে ক্যালকুলেট করতে পারবেন আমি একটু ফার্স্ট স্লাইডে একটা কথা বলবো সেই কথাটা একটু খেয়াল করেন এটা কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে তো কাল্পনিক সংখ্যা এমন একটা জিনিস যাকে আপনি বর্গ করলে এই সংখ্যাটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন কাল্পনিক সংখ্যা যাকে আপনি বর্গ করলে ঋণাত্মক সংখ্যা আপনি পাবেন তো এইখানে আমরা কেন ওয়ান নিয়েছিলাম সেই কথাটাও বলে দিচ্ছি ওয়ান হচ্ছে আই হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যার একক কারণটা হচ্ছে ভিতরে এক আছে এই এককে রুট করলে এটা একই থাকবে তো এই জন্য এটাকে যা কিছু লিখেন আপনি ফোর লিখেন ফাইভ লিখেন সিক্স লিখেন হ্যাঁ যা লিখেন তার সঙ্গে আসলে এক গুণ আকারে আছে এটা ধরা হয় এটা নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর আলোচনাও আছে আপনারা এসএসসি লেভেলে পড়েছেন যে এককে কেন মৌলিক সংখ্যা বলা হয় না হ্যাঁ সেরকম ব্যাপারও আছে তো সেটার সঙ্গে এখন যাচ্ছি না এই একে হচ্ছে কি এই এক যে আছে এখানে রুটের নিচে একটা এক আছে এই একটা হচ্ছে একে রুট করলে ওই একই থাকবে একই থাকবে সো একে বর্গ করলেও এক থাকবে আর যে কোনো সঙ্গে সঙ্গে এক গুণিত কাকারে আছে তারপরে আপনি যাই লিখেন তার ভিতরে ওই একটাকে গুণ হিসেবে আপনি পাচ্ছেন এই জন্য এক এককে এই রুট ওভার মাইনাস এককে এই ক্ষেত্রে কাল্পনিক সংখ্যার ক্ষেত্রে এটাকে একক হিসেবে ধরা হয়েছে যেমন রুট ওভার যদি আপনি ওয়ান থাকতো আমরা একটু দেখি রুট ওভার যদি আপনার এখানে যদি ধরেন রুট ওভার ওয়ান থাকতো তো
দুইটা বাস্তব সংখ্যাকে গুণ করে কখনো দুইটা একই চিহ্নের বাস্তব সংখ্যাকে গুণ করে কখনো মাইনাসটা আসে না কিন্তু এই ওয়ানটা তো মান একটা এটা কিন্তু এক একক এবং এইটা যে কোনো সংখ্যার সাথে কিন্তু গুণ আকারে থাকতে পারে সো ইচ্ছা মতো বার গুণ গুণ আকারে থাকতে পারে তো যেহেতু বাস্তব সংখ্যার এককটা এক তাহলে জটিল সংখ্যার এইটা যদি বাস্তব সংখ্যার একক হয় রুট ওভার ওয়ান এটার মান নির্ণয় করা যাচ্ছে এটা বাস্তব সংখ্যার একক তাহলে এইটা কাল্পনিক সংখ্যার একক একক হবে এটার মান নির্ণয় করা যাচ্ছে না বিধায় বা যাচ্ছে না বিধায় এটা কাল্পনিক সংখ্যার একক কারণ এখানে ভিতরে মাইনাসটা থাকার কারণে কিন্তু মান তো একক এই জন্য এখানে এটাকে কাল্পনিক সংখ্যা এটাকে একক মানে রুট ওভার মাইনাস ওয়ানকে কাল্পনিক সংখ্যার একক ধরা হয়েছে আই তার প্রমাণটাই কিন্তু আপনারা পরের স্লাইডে পেলেন কি প্রমাণ পেলেন দেখেন যে কোনো রুটের নিচে যে কোনো মাইনাস থাকুক সেটা কিন্তু আলটিমেটলি এই এত এটা হলো একক মানে বাস্তব সংখ্যা যেমন এখানে এক থাকে এটা হলো একক আর তার সাথে একটা সংখ্যা গুণ হয়ে যাচ্ছে কারণ এত পরিমাণ কাল্পনিক সংখ্যা আছে এটা বোঝানো হচ্ছে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহামতুল্লাহি ওয়াবারাকাতহু